、はいえー、内容はですね、部屋によって年収が決まる。部屋によって年収が決まる。まあ、こういう題でお話をしたいと思いますが、これはどういうことかと。ね、この部屋っていうのは誰の部屋か。ねえー、自分の部屋です。どうですか山田さん、自分の部屋は綺麗ですか汚いですか、えー、部屋っていうのはね、何のために掃除すると思います。うん、当然ですね。はい、部屋は何のために掃除をするのか、使うためです。ね、だから、えー、何のために部屋を掃除、掃除をするのかって言ったら、その使う人のためにですね、掃除をする。じゃあ自分の部屋はその誰が住むんですか当然ですね自分の部屋は、えー、自分が住む、ね、じゃあその部屋をね見れば自分がどれだけ大事にされているかっていうことが分かるってことじゃないですか自分で自分ってことですかそう自分でつまり部屋を掃除するのはねそのなんていうんですか、ね、使う人のためですよねその部屋をきれいにしようと思うのはその部屋を使う人が自分にとって大事な人だから部屋をきれいにしようと思いますよね。じゃあその部屋が汚いとしたならばねその人はまあそんな汚い部屋にふさわしい人ってことでしょう。ね。例えばホテルでさ自分と同じような部屋に入れられたらどう思います、ね、ピポポポってねあ山田様ですねうんあ,あふさわしいお部屋がご用意されておりますパッと開けたあーやっぱりこの部屋だったかとかね血だらね汚くてね乱雑になってどうそれを招待されて「いやーやっぱりよかった!」って言える普通はホテルに入ったら綺麗な部屋にその招待されますよね。なんで綺麗な部屋に招待されるのかそれはお客様を大事にしようという気持ちからですよね。大事な人に住んでもらうんだ。部屋をきれいにしておくのは当然ですよね。じゃあ自分の部屋は誰が住んでるんですかじゃあその自分が自分に対してねどれだけ、えー、大事にしているかということは自分の部屋を見れば分かるっていうことになりませんどうですか会社の社長さんが来て自分の部屋を見てねこの部屋に住んでいる人にお金をつけるとしたらいくらぐらい出しそうですか一月会社の社長さんがね面接に来られた山田さんのことを見てねちょっと部屋を見せてもらえますかと。行ってその部屋を見て見たとしますよねいわゆるその部屋その部屋を見ればねその人の部屋その人の価値がわかるでしょ自分の部屋ならば自分の価値がわかる大事な人はですね価値が高いわけですよね
い部屋に住んでる人は価値が低いわけ会社の社長さんが見てさその部屋を見てねあ,あ部屋にふさわしいだけの値段を与えようとしたらどれぐらいになりそうそうそうそうそうそうあゼ0円ですかということは今価値ゼロこういうことになりませんねなんで価値ゼロなのかっていうとそれは自分自身が自分の価値をゼロだと思っているからです。じゃあ自分の価値を高めていかなければね人からあ自分のことを買ってもらうことはできないでしょう。いいですかいわゆる自分の価値によっていわゆる人からね与えてもらう給料が決まるわけ自分の価値が高い人はもちろん人から見た時にねあその人って素晴らしい人なんだなっていうことが分かるからたくさん給料を出そうと思いますよね。自分の価値が低い人は他の人から見てねあその人は価値が低いから給料は安くてもいいなってなりますねだから部屋を見たらね自分の、まあ、大体の年収が分かっちゃうわけです分かりますかね、この辺部屋を見たら自分の大体の年収が分かっちゃうどうですかお金持ちの部屋をね部屋に行ってねもう物がぐちゃぐちゃになっていたらどう思いますテレビでね「私のお家紹介します」っていうね紹介された部屋とかを見てねぐちゃぐちゃな部屋だったらどうしますあ人って本当にお金持ちですか、まあ、お金持ちっていうのはね大体部屋が綺麗なんですなぜかって言ったらそれは自分の持っているものを大事にしているからだねお金持ちっていうのは自分の部屋に置いてあるものをね少しでも価値を高めようとすることに、えー、力を注いでいる人なんですまずは自分ですよね自分の価値を高めなければね自分の給料は上がってきませんじゃあ自分の価値を高めるためにはですねそれは自分を大事にしないといけないんです自分の部屋は大事な自分が住んでいる部屋なんですその部屋の姿を見ればね自分がどれだけ大事にされているかが分かるんですよだから自分の部屋を大事にする人は自分を大事にする人なんですね反対に自分の部屋をですね汚くしている人はですねその部屋にふさわしいだけの給料しかもらえないんですだから部屋の汚い人で金持ちになった人なんていないんです一時的にはなったとしてもねだって汚い部屋に住んでいる人の価値はですねこれゼロでしょだから自分の部屋をきれいにしていくことが大事なんです。わかりますか
だから、うん、部屋をね部屋は一体何のために掃除をするのかそれは部屋を使って、えー、くれる人ねそれを大事にしようとする気持ちからその大事にしようとする気持ちの表れが部屋がどれだけ綺麗なのかっていうことがあという形となって現れてくると。大事な人ならばそれなりのね綺麗な部屋に住んでますよね。ホテルにいてみれば分かりますよ。大事なお客さんだったら一番いい部屋に招待されます。それは大事な人だからですじゃあ自分が自分のことをどれだけ大事にしているかということはねそれは自分の部屋を見ればわかるってことですだから自分の部屋が汚ければねそれはその部屋にいるだけで自分の価値がどんどん下がってくるわけ例えばね一冊千円の本を買ったとしますよね汚い部屋にその本を置いといたらどうですか半年後にどれぐらいの価値になりそうですか汚い部屋に物を置いておくとね汚くなっていくんです例えば本をね汚い部屋に置いておくとねシミがついたり折れ目がついたりそして本がぐちゃぐちゃになったり本としての価値がどんどんどんどん下がっていくそれは汚いものと一緒に置いておくだけでね腐ったみかんに普通のみかんを入れておくとね腐っていくようにね汚い部屋に物を置いておくだけでねそのものが汚くなっていくんだだからそこにいる人も物も価値がどんどんどんどん下がっていくわけつまり部屋を汚くする人はね物の価値を下げることがうまい人なんだねそしたらその人にお金を預けたらそのお金の価値をね確実に下げてくれる人ですねその人にお金を渡したらお金を失うような人です。その人に大事なものを渡したら大事なものがぐちゃぐちゃになっちゃう人です。その人に大切な人を紹介したらその大切な人をぐちゃぐちゃにしてしまう人なんです。だからその人のところにお金が集まらないわけ。反対に自分の部屋に置いてあるものの価値をね少しでも上げようと思っている人、ね、物を買ったらその物の価値を少しでも高めようとする人はね当然お金を預けたらそのお金を少しでも増やそうとします物を預けてもらったら物の価値を高めようとします人を預けたらその人の価値を少しでも高めようとしますそういう人のところにお金って集まってきませんその人にお金を渡したらそのお金をね増やしてくれる増やしてくれるっていうのは価値を高めてくれるその人に仕事を渡したらその仕事の価値を高めてくれるその人に会社を任せたら会社の価値を上げてくれる引っ張りだこですよねだから自分の部屋をどのように扱っているかによってねその人がその将来ねどれだけの報酬をいただくかということが分かってしまうわけです自分の置いてあるものの価値を自分の部屋に置いてあるものの価値をねどんどん下げていく人なのかそれとも価値をどんどん上げていく人なのかそれは心がけですからね日々どういう気持ちで心がけているのかそれが自分の部屋にもろに出てくるわけもちろんチェックされた部屋ではダメですよ自然な状態で自分の部屋を見てくださいどうですかそこに置いてあるものの価値が上がってます
本がね本の価値が上がっているっていうことはその本を自分がまず身につけるそして身につけるだけじゃなくて人にその本を紹介して渡してしまうそうすればその本の価値というのはぐっと上がりますよね自分が読んで身につけただけでなくて人に紹介して人に渡してますからそれを 1,000 円出したならばね自分が読んで身につけただけじゃなくてその 1,000 円以上の価値がありますよね紹介したならばだけど読まずに置いてある本はどうだいつか読もうそれはその本の価値がどんどんと下がっていると見た方がいいですということは 1,000 円出していや 2,000 円出して買った本がね価値としてはゼロに近い状態になっているだから心がけとしてはその価値がどんどんと下がっている生き方をしているってことだからその人に物を預けるとその物の価値を下げてしまうということつまりそういう習慣を身につけちゃったってことなんですそういう人は当然給料も下がっていく下がっていくはいかないけどねだけど上がっていかないそれに対して、えー、自分のもらったものをね何倍にも高めていく価値を高めていける人はねもう常に自分が手に入れたものの価値を高めようとしてるわけだから自分の部屋で言うならねその部屋に置いてあるものは価値のあるものばかりを置いてあるんです高いものじゃないんですよ価値を高めていこうとするってことなんですねだから100円で買ったものでもねこの価値は1000円ぐらいになってるとかね少なくとも自分にとってで自分にとって価値が下がっていくようなものはもう捨ててしまうだって価値を下げるものを持っていてもね自分の価値が下がっていくだけなんですだからその部屋を見ればね自分が今までどんな生き方をしてきたかが分かるんですだから汚い部屋にね住んでいる人はそれは自分の部屋一つね管理することができない人なんです自分を管理できない人はね何をやってもうまくいかないんです自分の部屋一つきれいにねできない人がどうして仕事をきっちりできるんですかどうしてその会社を任せられるんですそれはね仕事にのめり込むとね自分を忘れちゃうタイプなんですね部屋が汚くなっちゃうってことだから部屋をきれいに維持していくのも自己管理セルフコントロールなんですセルフコントロールのできる人はですね仕事をしてもその仕事をきっちりこなしていくのめり込んで体調を崩すということがないだから会社の人が見てもねすごく価値がある人に見えるわけだから整理ができるだけでもとても価値のある人になるましてやね価値を高めていける人はねもっと価値があります自分の部屋に置いてあるものの価値をね少しでも高めようとしていくということは価値が高まらないようなものは持ってない捨てていくってことですねそういう生き方をしているってことですまず自分の価値を高めようとすることに時間を費やして自分の価値を高めるってことは勉強していろんなものを身につけようとする自分の価値を高めようとするためにはね自分の友達の価値をね高めていく必要があるだから自分の人脈ですよねその人たちにいろんな情報を流していく自分が見て感じて良かったものをどんどん流してねそして自分の友達の価値を高めていく,いくことによって自分の価値を高めていくわけこれはもうシビアな話ですからね給料っていうね要は自分の価値に応じた給料しかもらえないんですだから今質問はですねこの自分の部屋を見れば年収が分かるっていう話ですからね
年収を上げよう給料を上げようっていうことは自分の価値を高めようっていうこととイコールなんですね自分の価値を高めるためにはどうしたらいいのかそれは自分の今まで学んできたものをねもっともっとこう増やしていくと勉強していくとそして自分の付き合っている人の価値を高めていくね高めていくっていうことはその人に有益な情報を流していくってことですねそしてその人にもいろんな能力を身につけてもらうそうすると有能な人たちを自分の人脈に置いている自分ってねすごく価値があるでしょでその人がお金を使う時はね少しでもそのお金がその価値が高まるようにね例えば100円出したら100円以上の価値があるもののためにしか使わないんです。1000円出したらね、1000円以上の価値を高める、うん、1000以上の価値のあるものしかね、お金を出さないんです。だからお金持ちってね、ケチなんです。なんでね、そんな安いから買ってあげればいいじゃん。そうじゃないんです。お金持ちは。その安いものであっても、その、出した分だけの価値がないものにはお金をビタ一文出さないタイプなんです。そういうものに徹底してるんですね。自分の時間の価値とかね。1時間の価値。その人と会う価値。少しでも自分の価値を高めていくことに時間を費やしている人。そういう人が給料が上がっていくんですね。だからがむしゃらに働く人がたくさんの給料をもらえるわけじゃない。肉体には限界がありますので、自分の基本的なね、能力、ポテンシャルですね。それを上げていくことが、給料がアップする元なんです。ですから、ぜひですね、自分の価値を高めることに時間を費やしてほしいわけ。その集大成が自分の部屋なんですね。だから自分の部屋に置いてあるもの、一つ一つが本当に価値が上がってますかってことです。自分の中に置いて。まず最低限ですね、部屋はきれいにしましょう。その部屋一つさえも管理できない人がね、仕事をきっちりくやることはできません。つまり部屋が汚くなる人は自分の心に波があるのでねだからバリバリ頑張る時は頑張るし頑張らない時はねガクンと頑張らなくなっちゃうそういう人になっちゃうわけですねまた汚い部屋に置いてあるものはねそれはそのどんどんと価値を失っていくわけです価値を失っていき,いきながらそれが平気で折れる人っていうのねそれはもう自分の価値を下げていながらも平気で折れる人なんだ。だから自分の部屋をきれいにする。それは自分の価値を高めていくために大事なことなんです。それが自信につながってくるわけです。自分の自信。だから一つ一つね、自分の価値を高めよう。価値を高めるってことは大事にしようってことです。本を買ってもその本を大事にしよう。大事にしようってことは読んで身につけるってことです。そして良い本は人に紹介する。良かったところは人に紹介する。そうやってその自分のつながっている人の価値を高めていくことにね、費やしていくこういうことですね分かっていただけたでしょうか、まあ、部屋を見れば自分の年収が分かると部屋に置いてあるものが価値が上がっているかそれとも価値が下がっているかまあほとんどの人は大体下がってるんですねそれはもう考えずに買っちゃうから。そして買ったものも使ってないのに捨ててないから。だから物が溢れていく
溢れていくっていうことは溢れれば溢れるほど価値がなくなっていくんですそれを少しでも捨てていくことによって一つ一つの価値を高めていこうとするまずは自分の中の価値ですねそのものの価値を高めていくということが大事ですね分かっていただけないでしょうかじゃあちょっと休憩をします